हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एन सी आर और इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर चैप्टर नंबर टेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड लास्ट चैप्टर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड्स ठीक है एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे उसके बाद टेन आर्टिकल प्रेशर की बात करेंगे हम स्ट्रीम फ्लो की बात करेंगे टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीम फ्लो में डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे ओके बर्नॉलिक प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात करेंगे ओके विस्कोसिटी पढ़ेंगे ठीक है टर्न ऑफ नंबर पढ़ेंगे जो डिसाइड करेगा कि वेदर फ्लो विल बी स्ट्रीम और टर्बुलेंट ओके सर्फ टेंशन की बात होगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से इन द चैप्टर वी शल स्टडी सम कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेज तो लिक्विड और गैसेज की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में लिक्विड एंड गैसेज कैन फ्लो एंड आर कॉल्ड फ्लूड्स ठीक है ये फ्लो करते हैं इसी के लिए लिक्विड और गैसेज को हम फ्लूड्स बोलते हैं इट इज़ दिस प्रॉपर्टी डेट डिस्टिंग लिक्विड एंड गैसेज फ्रॉम सॉलिड इन अ बेसिक वे सॉलिड लिक्विड और गैस से कैसे डिफरेंट है बिकॉज सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता लिक्विड और गैसेज फ्लो कर सकते हैं ओके okay, आगे बढ़ेंगे फिर फ्लूड्स आर एवरीवेयर अराउंड अस अर्थ हैज़ एन एनवल अप ऑफ एयर एंड टू थर्ड्स ऑफ इस सर्फिस इज कवर्ड इन वाटर ओके फ्लूड हर जगह है अर्थ में अर्थ का अर्थ के अराउंड एयर की जो लेयर है उसको हम एटमोसफेयर बोलते हैं और टू थर्ड्स ऑफ द सर्फेस अर्थ का वो वाटर से कवर है डेट इज़ ऑल्सो फ्लूड ओके वाटर इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर आर एग्जिस्टेंट एवरी मेमिलियन बॉडी कंस्टिट्यूट मोस्टली ऑफ वाटर ओके आपको पता ही है कि वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है और साथ ही साथ हमारी बॉडी जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडीज 75 फाइव परसेंट ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर से कंस्टिट्यूट होती है ऑल द प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड मीडिएटेड बाई फ्लूड्स ओके तो प्लांट्स में और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसमें जितने भी प्रोसेस होंगे आपने बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ाई है वो फ्लूड से ही चलते होते हैं ओके दस अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर और एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड इज इम्पॉर्टेंट ठीक है तो पूरे प्रोसेस लिक्विड की वजह से हो रहे हैं तो इसको समझना फ्लूड को की प्रॉपर्टीज को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इन चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें ओके सो नाउ हाउ आर फ्लूड्स डिफरेंट फ्राम सॉलिड ठीक है फ्लूड्स सॉलिड से कैसे डिफरेंट है एक तो हमने देख ही लिया कि वो फ्लो कर सकते हैं सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते और भी चीज़ें वॉट इज़ कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेज लिक्विड और गैसेज में क्या कुछ कॉमन है बिल्कुल कॉमन है बहुत सारी चीज़ें उनको भी देखेंगे अनलाइक अ सॉलिड अ फ्लूड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन सॉलिड का फिक्स शेप होता है हमें पता है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जबकि लिक्विड का फ्लूड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है लिक्विड और गैसेज का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता वो जिस कंटेनर में हम पुट करेंगे उसका ही शेप ले लेंगे सॉलिड्स एंड लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम सॉलिड्स और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम हमें पता है ओके okay, लेकिन गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता ओके वेर एज अ गैस फिल्स द एंटायर वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेंट जिस कंटेनर में हम रखेंगे गैस उसका एंटायर वॉल्यूम में फिल कर लेगा ओके okay, और जबकि सॉलिड और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होगा वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी चेंज बाय स्ट्रेस तो प्रीवियस चैप्टर में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था फोर्स ऑफ ऑन एरिया के बारे में पढ़ा था ओके okay, जिससे सॉलिड का वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है अगर स्ट्रेस उसमें डिफॉर्मिंग फॉर सप्लाई होगा तो उससे उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है ओके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस और प्रेशर एक्टिंग ऑन इट और सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का ही वॉल्यूम किस पर डिपेंड डिटरमाइन करता है डिपेंड करता है कितना स्ट्रेस कितना प्रेशर उस पर एक्ट हो रहा है वेन वी टॉक अबाउट फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड वी मीन इस वॉल्यूम अंडर एटमोसफेरिक प्रेशर ठीक है तो जब फिक्स वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं एटमोसफेयर प्रेशर को कंसिडर कर रहे हैं ठीक है जो एयर एटमोसफेयर जब प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको कंसिडर करते हुए उसका वॉल्यूम कितना है हम उस फिक्स वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ओके डिफ्रेंस बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड्स और लिक्विड इज दैट द सॉलिड और लिक्विड द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रादर स्मॉल ठीक है तो गैसेज में और सॉलिड में या फिर गैसेज में और लिक्विड में क्या डिफरेंस है तो सॉलिड और लिक्विड के लिए जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉलिड पे या फिर लिक्विड पे तो चेंज है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पे चेंज इन वॉल्यूम वो बहुत कम होगा ठीक है लेकिन गैसेस के लिए जो चेंज आएगा वॉल्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पे वो बहुत ज़्यादा होगा ठीक है 
तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिव उसको कितना कंप्रेस कर सके गैस को वो बहुत ज़्यादा है आपको पता है ना इसका रीज़न क्या है उस क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बहुत अपार्ट होते हैं उनके बीच में लार्ज इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस होता है ओके इसलिए उनको कंप्रेस बहुत ज़्यादा किया जा सकता है ठीक है उनको बहुत पास उनका वॉल्यूम को बहुत कम किया जा सकता है ठीक है जबकि सॉलिड और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी कम होती है ओके इसके बाद शेयर स्ट्रेस कैन चेंज द शेप ऑफ अ सॉलिड कीपिंग इट्स वॉल्यूम फिक्स शेयर स्ट्रेस के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी ठीक है शेयर स्ट्रेस में क्या था जब फोर्स टेंजेंशली पैरेलल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अप्लाई होगा ठीक है तब इससे शेप चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से नीचे वाला जो प्लेन है ठीक है नीचे वाला बेस फिक्स रहेगा ऊपर वाला चेंज हो जाएगा शेप चेंज हो जाएगा सॉलिड का इसके बारे में हमने पढ़ा था इससे वॉल्यूम चेंज होगा क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा शेप चेंज हो रहा है है ना की प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड्स इज दैट दे ऑफ फॉर वेरी लिटिल रेजिस्टेंट टू शेयर स्ट्रेस दे आर शेप चेंजेस बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस ठीक है तो शेयर स्ट्रेस को ये बिल्कुल भी रेशन ऑफर नहीं करते ठीक है थोड़ा सा भी इसमें स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस लगेगा तो उनका शेप चेंज हो जाएगा ठीक है सॉलिड में भी चेंज हो रहा है शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पर सॉलिड में भी शेप चेंज हो रहा है बट इतना नहीं जितना कि फ्लूड्स में हो रहा है लिक्विड और गैसेज में क्योंकि इनका फिक्स शेप ही नहीं है कोई ठीक है तो इनका बहुत इजीली शेप चेंज हो जाएगा द शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लूड्स इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन डैट ऑफ लिक्विड शेयरिंग स्ट्रेस फ्लूड्स के लिए बहुत बहुत कम है सॉलिड के है ना थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे शेयर अप्लाई करेंगे शेप चेंज हो जाएगा इनका ओके okay. 